హాయ్ వియర్స్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఏపీ జీడిఎస్ రిజల్ట్స్ నిన్న అఫీషియల్గా పీడిఎఫ్ అయితే మనకి అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని డౌట్స్ అనేవి మీకు క్లియర్ చేయబోతున్నాను సో నాకు కామెంట్ చేసినటువంటి ఆ యొక్క డౌట్స్ వివరాలు ఈ క్లాస్లో మీకు క్లియర్ చేస్తాను సో కొందరు మెసేజ్ చేశారు మాకు మేము క్వాలిఫై అయినట్టు మెసేజ్ వచ్చింది కానీ లిస్ట్లో పేరు లేదు సో మాకు జాబ్ వచ్చినట్ట రానట అండ్ ఇంకా కొందరు జాబ్ వచ్చింది మాకు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి ఏ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకెళ్ళాలి సో క్లియర్ చేయండి అని కామెంట్ చేయడం జరిగింది ఆ యొక్క డౌట్స్ అనేవి ఈ క్లాస్లో క్లారిఫై చేయబోతున్నాను ఎక్కడ కూడా వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు డిస్క్రిప్షన్లో ఒక యాప్ లింక్ ఇచ్చాను దాని కనుక మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే ఫ్రీ హండ్రెడ్ పేటిఎం క్యాష్ బ్యాక్ అనేది వస్తుంది అలాగే డైలీ మీరు ఆన్లైన్లో మనీ అనేది ఏం చేయవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇంట్రెస్ట్ కలిగినటువంటి వాళ్ళు తప్పకుండా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఆల్రెడీ అందరు రిజల్ట్స్ చెక్ చేసుకునే ఉండి ఉంటారు సో ఇంకా ఎవరైనా చెక్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే ఇంకా రిజల్ట్స్ చూసుకొని వాళ్ళనట్లయితే ఈ లింక్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఆ రిజల్ట్స్ అనేవి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే పీడిఎఫ్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసి డ్రైవ్ లింక్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ చూసుకొని ఆ యొక్క పీడిఎఫ్ని మీరు చెక్ చేసుకోండి ఇక మీ డౌట్స్ క్లారిఫై విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఆ రిజల్ట్ యొక్క పీడిఎఫ్ ఏ విధంగా ఉందో చూసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ నిన్నటి వీడియోలో ఆల్రెడీ జీడిఎస్ రిజల్ట్స్ రిలీజ్ అయ్యాయని అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో చూపిస్తూ మీకు ఆల్రెడీ ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా ఈ యొక్క పీడిఎఫ్లో ఏ రిజల్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఏ డిస్టిక్కి ముందుగా ఉన్నాయని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ఆ యొక్క వీడియోలో ఆల్రెడీ సో ఇక మీకు డౌట్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ముందుగా మెసేజ్ మాకైతే మొబైల్కి క్వాలిఫై అయినట్టు మెసేజ్ వచ్చింది జాబ్ వచ్చినట్టు మెసేజ్ వచ్చింది కానీ లిస్ట్లో మా పేరు లేదు అన్న వాళ్ళ డౌట్ అయితే సో మెసేజ్ అయితే వచ్చింది కానీ లిస్ట్లో పేరు లేదు అంటే ఖచ్చితంగా జాబ్ అయితే వచ్చినట్టే సో మీకు ఇంటికి ఒక కాల్ లెటర్ అనేది వస్తుంది డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి సో ఇంటికి మెసేజ్ అంటే కాల్ లెటర్ ఒకవేళ రాలేదు అంటే మీకు జాబ్ రానట్టు ఒకవేళ ఈ యొక్క మెసేజ్ వచ్చి ఇంటికి కాల్ లెటర్ రానట్లయితే మెసేజ్ వచ్చి కూడా అంటే జాబ్ రానట్టే ఖచ్చితంగా అయితే కాల్ లెటర్ అయితే వస్తుంది అండ్ ఇక నెక్స్ట్ డౌట్ ఏంటంటే ఏ డాక్యుమెంట్స్ మేము డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి తీసుకెళ్ళాలి సో దానికంటే ముందుగా ఎవరైతే ఈ యొక్క నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా జాబ్స్ రాలేదు అని డిసప్పాయింట్మెంట్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఒక చిన్న గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే సో ఇక్కడ చూడండి మీరు కొందరికి ఏంటంటే రెండు మూడు నాలుగు పోస్టులు అనేవి కేటాయించబడ్డాయి సో వాళ్ళవి సెలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మనకి కొత్తగా మిగిలిపోయిన పోస్టులు అనేవి ఉంటాయి ఆల్రెడీ ఇక్కడ పెండింగ్ లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ చూడండి కొందరికి రెండు మూడు పోస్టులు అనేవి మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి కొందరికి నాలుగు పోస్టులుగా ఈ విధంగా వాళ్లకు సెలక్షన్ ఇంకా అవ్వలేదు కాబట్టి కొందరికి అలా కేటాయించబడినాయి కాబట్టి వాళ్ళు సెలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా చాలా మిగిలిపోయినటువంటి పోస్టులకి గాను ఈ యొక్క ఫార్టీ అంటే నైంటీ నైన్ అలాగే నైంటీ ఎయిట్ ఇంకా నైంటీ సెవెన్ ఈ విధంగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళకు కూడా జాబ్ అనేది రాలేదు వాళ్ళకైతే ఖచ్చితంగా వస్తుందనే చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి మిగిలిపోయినటువంటి పోస్టులు అనేవి ఇక్కడ పెండింగ్లో ఉన్నాయని క్లియర్గా నోటిఫికేషన్లు మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకి రిజల్ట్స్ విత్ హెల్డ్ యాజ్ పర్ కాంపిటెంట్ అథారిటీ ఆర్డర్స్ సో ఈ విధంగా కొన్ని పోస్టులు అయితే మనకి ఇంకా రిలీజ్ అవ్వాల్సి ఉంది సో అందులో మీకు ఖచ్చితంగా ఎవరైతే నైంటీ నైన్ వచ్చి కూడా జాబ్ రానటువంటి వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి వస్తుందనే చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక మీరు జాబ్ రాలేదని ఎలాంటి టెన్షన్ పడాల్సినటువంటి అవసరం అయితే లేదు ఇక ఏ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకెళ్ళాలనే విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ మనకి కింద క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి సెలక్షన్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ టు ద వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ మాత్రమే మీరు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి తీసుకెళ్ళాలి అయితే ఏ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకెళ్ళాలి చెప్తాను వినండి ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మీరు అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు ఏ ఏ సర్టిఫికేట్స్ అయితే అప్లోడ్ చేశారో అప్లై చేసేటప్పుడు అవి గుర్తున్నాయి కదా సో వాటికి సంబంధించినటువంటి ఒరిజినల్స్ ఇప్పుడు మీరు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో ముందుగా ఎస్ఎస్సి మెమో సర్టిఫికేట్ దీన్ని ఒరిజినల్ కాపీ పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది
ఇఫ్ యువర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికేట్ అంటే ఒకవేళ మీ యొక్క ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికేట్లో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది లేకపోతే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రూఫ్ సర్టిఫికే ప్రూఫ్ అనేది పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అంటే ఖచ్చితంగా సర్టిఫికేట్లు అంటే టెన్త్ సర్టిఫికేట్లో అయితే ఉంటుంది ఒకవేళ లేనటువంటి క్యాండిడేట్స్ కోసము ఈ యొక్క ప్రూఫ్ అనేది పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మెమో వన్ ఫర్ క్యాండిడేట్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ సింగిల్ అటెంప్ట్ అంటే ఎవరైతే టెన్త్ క్వాలిఫై అంటే టెన్త్ క్వాలిఫై ఒకటే అటెంప్ట్లో అవ్వకుండా ఒక రెండు మూడు సార్లు సప్లీస్ రాసి పాస్ అవుతారు చూడండి సో వాళ్ళకు వాళ్ళకు ఈ మెమో వన్ మెమో టూ అని అలా ఎన్ని మెమోస్ ఉంటే అన్ని మెమోస్ మీరు పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అన్ని కూడా ఒరిజినల్సే ఫ్రెండ్స్ గమనించండి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి అడిషనల్ ఎస్ఎస్సి మెమో టూ మార్క్స్ మెమో ఫర్ క్యాండిడేట్స్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ సింగిల్ అటెంప్ట్ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే సింగిల్ అటెంప్ట్లో ఒకవేళ క్వాలిఫై అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ చేసి నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ చేసి అలా టూ త్రీ అటెంప్ట్స్ చేసి క్వాలిఫై అయినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆ యొక్క మెమోస్ అనేవి మీరు పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ అంటే మీకు కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉంది అన్నట్టుగా ఒక సర్టిఫికేట్ అయితే ఖచ్చితంగా అవసరం ఉంటుంది ఆ సర్టిఫికేట్ని కూడా ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ మీరు పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఇంకా అడిషనల్గా మీకు కావాలంటే కంప్యూటర్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే అది కూడా తీసుకెళ్తే మంచిది నెక్స్ట్ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ సో ఇక్కడ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ అంటే మీరు ఏ క్యాస్ట్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అలా అని కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ ఒరిజినల్ కాపీ తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీకు సంబంధించినటువంటి ఫోటో అంటే పాస్ ఫోటో సైజ్ ఉంటాయి కదా అవి ఒక టూ త్రీ పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఒకవేళ పిహెచ్డి క్యాండిడేట్స్ ఉన్నట్లయితే క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిసేబిలిటీ సో ఇక్కడ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిసేబిలిటీ అంటే పిడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్కి ఇది సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఒరిజినల్ కాపీస్ మీరు పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అండ్ వీటితో పాటు ఒక ఆధార్ కార్డు అండ్ అలాగే లేదంటే ఓటర్ కార్డు కానివ్వండి లేదా పాన్ కార్డు లేదంటే ఇలా ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఈ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని ఒరిజినల్స్ ఖచ్చితంగా మ్యాండేటరీ ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా కాకుండా ఇంకా అడిషనల్గా మీకు ఏమైనా తీసుకెళ్ళాలి అనుకున్నట్లయితే అంటే హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేట్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే అవి కూడా తీసుకెళ్ళండి అసలు అయితే అవసరం లేదు సో ఒకవేళ కావాలనుకున్నట్లయితే మీకు ఇంకా ప్రొవైడ్ చేయాలి అనుకున్నట్లయితే మీరు ఇష్టం తీసుకెళ్తే తీసుకెళ్ళవచ్చు లేదంటే లేదు సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఖచ్చితంగా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను నా యొక్క క్లాస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్